。一条价值不菲且重达五百斤的蓝枪鱼被渔民从海里钓了上岸。捕捉的现场非常的激烈，钓上来的蓝枪鱼被渔民敲响了丧钟，每一记闷棍都让其鱼感受天灵盖漏风的快感。解剖过程中也是非常的精彩，蓝枪鱼每块部位都是非常的值钱。为了称重，只能将蓝枪鱼大切三块，一块就重达一百九十几斤，一条就让你实现财富自由。而他们却一次性抓了三条，凭借着一艘简陋的渔船和不带鱼竿的鱼钓，就敢在海里钓起海中巨物。随着绳索收回。海中的巨物开始飞出水面，挣扎逃脱。库里拉紧靠双手，牢牢地抓住鱼绳来控制巨物。鱼绳握得越紧，巨物挣扎得越发激烈。为了防止鱼绳勒手，库里拉也戴上了一双厚厚的手套。作为库里拉得力助手，也准备了一根粗大的鱼钩。超大鱼钩的下方还绑上了一根绳，所以便更好地控制巨物。鱼绳不断地收回，巨型蓝枪鱼内心越发害怕。蓝枪鱼的攻击能力也是非常强，仅仅嘴巴上的针刺就让你毛骨悚然。库里拉也开始展示他强悍的溜鱼技术，毕竟这种大家伙必须消耗他大量的体力才能将其控制住。一开始就算把他拖到船边，也无法将其控制，反而会受到他的强烈的攻击。只要不脱钩，鱼绳会一直紧绷起来，让巨物和自身的力量互相抵抗来消耗能量。对于长时间在海里钓取巨物的库里拉来说，这种溜鱼的技术已经练到炉火纯青。这种大型的鱼类也叫做马林鱼，或者叫蓝枪鱼，价格也是非常的昂贵。经过长达半小时的溜鱼技术，蓝枪鱼开始慢慢的被拖到船边。库里拉的得力助手便拿着巨型鱼钩跳下水，跟巨物来一次人鱼大战。刚跳下水，蓝枪鱼却直接跳出水面逃之夭夭。这次跳水反而激起蓝枪鱼内在的逃跑潜能，只能继续进行拉扯，消耗它的体力。拉扯的过程中，蓝枪鱼还不断的跳出水面，可见这条巨物的内在潜力非常的巨大。再次经过十几分钟人与鱼之间的拉扯，蓝枪鱼很快又被拉到了船边。助手手拿一把巨型鱼钩，再次跳下水。人与鱼之间的搏斗一触即发，巨型鱼钩瞬间扎进巨物的身体。快准狠的手速让得力助手免受蓝枪鱼的攻击。两人开始通过绳索发力，将蓝枪鱼拖上水面。蓝枪鱼刚拖出水面后，就做出剧烈的反应。助手手上的棒槌时刻准备着，一旦蓝枪鱼探出头来，就直接棒槌伺候。棒棒几棒锤后，其余也感受到天灵盖漏风的快感。一人抓住蓝枪鱼的嘴巴，一人拿着特制的棒槌进行敲打，每一棒槌都哐哐作响，每一记敲打都让蓝枪鱼感受到天堂在为他招手。每敲打一下，蓝枪鱼的嘴巴都会嘟噜一下，就像是在诅咒罪恶的人类。很快，蓝枪鱼也领了盒饭。此时，巨物也顺理成章地被他们拖上了船内。长达两米的船舱刚好被蓝枪鱼填满了。两艘船只进行分工合作，一艘进行钓取巨物，另一艘将其运回岸边。钓取这种巨型蓝枪鱼的鱼鼬也是这种上档次的银鲳鱼。远处的浮漂也开始被上钩的鱼拽得左右摇晃，开足马力向着浮漂驶去。刚上钩的巨物被他们拽得做出剧烈反应，这条蓝枪鱼直接做出连环腾空飞跃。一旦被他们拖到船边，得力助手便直接跳下水道钩伺候，得手后便将他拖出水面，手上的棒槌时刻准备伺候着。几棒锤过后，其余也失去了知觉，背部的鱼鳍也是非常的漂亮。这条其余也被他们拖进了船舱内，虽然比第一条小很多，但也充满了整个船舱。第三条由于体型太大，他们直接用刀把它解决了，单单流出来的血液将整片海域也染红了。此时的蓝枪鱼还是非常的凶猛，助手手上时刻准备着棒锤。负责运输的船只刚刚好过来，拖上船时也要确保蓝枪鱼领了盒饭。棒锤伺候必须要到位，这是他们目前为止抓到的最大一条巨物。为了将这条巨物搞上船，他们四个人进行合作。从巨物的身躯维度可以看出，这条巨物的重量确实不轻，四个人才勉强将这条巨物挪到船上。回到岸后，当地的村民也纷纷过来围观。为了搬动这条巨物。六位村民进行分工协助，最后还是勉强的挪下船。当然，这种鱼也叫剑鱼，渔民直接骑上去进行拍照，这也够他们炫耀一辈子了。第二条较小的蓝枪鱼也被他们拖下水。为了能将这条巨物搬到售卖的店铺，用两条粗大的木棍做成担架，七位壮汉才勉强将其抬起。每走十几米就要停下来休息，可见这条巨物确实不轻。好不容易才将这三条鱼抬回到店铺，人与鱼之间形成了鲜明的对比。为了称重这条鱼。他们必须将鱼切割下来，毕竟他们这里的称重器最重只称100公斤。为了将鱼的脊骨砍断，只能进行敲打。
，最后还是靠老渔民把鱼一分为二，紧接着就要切割鱼的头部。这把八二年的菜刀砍起鱼肉来还是挺费劲的，好在老师傅的刀工一流，接着也要将鱼的尾巴砍掉，巨大的尾巴也够他们炫耀一番。尾巴展开的长度也超过了一米，把切割下来的上半身进行称重，天平秤直接飙升到了九十六公斤，身体的下部分也要进行称重，重量达到了七十六公斤，头部和尾巴也要进行称重，重量也达到了四十一公斤，如果加上内脏和血液，重量可能达到五百斤。称重过后，经过老板娘精心的计算，总共获得了六万四千七百三十比索。好了，视频就到这里了，世界因为有你才会变得更精彩。